వెల్కమ్ టు ఎస్కి భాంగమ్మ దేశవ్యాప్తంగా కరోనా ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంది అన్న అంశాలపై మనమైతే ఇప్పటికే చాలా చర్చలు డిబేట్స్ కూడా పెడతా ఉన్నాము ఇప్పుడు ఈ కరోనా కట్టడి కోసం మోదీ గారు అయితే లాక్డౌన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఓన్ తీసుకొని వచ్చారు అయినప్పటికీ దీంట్లో చాలా వరకు సడలింపులు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ప్రజలు ఇప్పటికే చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా పేద ప్రజలు వలస కూలీలు అయితే రోజువారి కూలీలు లేక ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు ఎందుకంటే రోజు కూలీలకు వెళ్తే ఏదో వంద రెండు వందలు లేకుంటే ఐదు వందలు వచ్చే విధంగా ఉండే విధంగా ఉంది కానీ గత డెబ్బై రోజుల నుంచి కూడా ఇంటి వరకే పనులు లేక ఉండడం వల్ల వారికి తినడానికి తిండి కూడా లేని పరిస్థితులు ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో చాలామంది కూడా ప్రముఖులు ముందుకు వచ్చి నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీ కావచ్చు లేదంటే పేద ప్రజల కడుపు నింపే విధంగా డైరెక్ట్గా ఆహారాన్ని వాళ్ళకి అందించే విధంగా కూడా చేస్తూ ఉన్నారు అందులో భాగంగా ఒక ప్రముఖ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి సంబంధించిన డైరెక్టర్ మల్లికార్జున రావు గారు అయితే ఒక నూట ఇరవై కుటుంబాలకి ఆయన నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీ చేయడం జరిగింది అది కూడా తన మిత్రుల సహాయ సహకారాలతో చేశానంటూ కూడా ఆయన మీడియా ముందు మాట్లాడడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆ దృశ్యాలను అయితే మనం చూద్దాం లాక్డౌన్ సందర్భంగా రెగ్యులర్ గా వర్క్ చేసే వాళ్ళకి మనీ లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతుందని నా దృష్టి తీసుకొచ్చా చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే వీళ్ళందరూ రెగ్యులర్ బేసిస్ మీద వీళ్ళు వర్క్ వెళ్తేనే వీళ్ళకి అమౌంట్ వస్తుంది అలాంటి ఇబ్బంది పడుతున్న సందర్భంలో కొంతమంది మీడియా మిత్రులు ప్లస్ కొంతమంది వెల్ ఫ్రెండ్స్ నాకు చెప్పారు ఇక్కడ కదా డొనేట్ చేస్తే వీళ్ళకి హ్యాపీగా ఉంటుందని సో మా ఫ్రెండ్స్ ఎన్ఆర్ఐ చాలా మంది ఉన్నారు అమెరికాలో నాతో ఒక వర్క్ చేసిన వాళ్ళు సో వాళ్ళందరి సహకారంతో కొంత అమౌంట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసేసేసి ఈ రోజు వీళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది సో చిన్న హెల్ప్ అండి ఏం లేదు రెగ్యులర్గా వాళ్ళు సర్వే అవ్వడానికి మేము పెద్ద చేయలేదు ఇలాగనే మీడియా మిత్రులకి పోలీస్ సిబ్బందికి గవర్నమెంట్ అందరికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సో మీరు కూడా ఇంకేమన్నా మా దృష్టి తీసుకొస్తే ఇలాంటి ఇబ్బంది పడిన వాళ్ళకి మేము ఛాలెంజ్ చేయడానికి ఎప్పుడు ఉన్నాము నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉన్నారు సో దీని అందరి ముఖంగా మీ అందరూ తెలియజేసుకునేది ఏంటంటే నా ఫ్రెండ్స్ కొండారెడ్డి కానీ నరేంద్ర చాలామంది అందరు కలిస్తే చాలా పేరు పేర్లు చెప్పాలని చాలా మంది వీళ్ళందరూ హెల్ప్ చేశారు వాళ్ళందరి సహకారంతో నేను చేయగలిగాను సో ధన్యవాదాలండి సో సేఫ్గా ఉండండి గవర్నమెంట్ చెప్పిన రూల్స్ అన్ని అందరూ ఫాలో అవ్వండి కేర్ఫుల్గా ఉండండి తొందరగా ఇది కరోనా మొ కరోనా మొహమ్మద్ పోతుందని ఆశిస్తున్నాం జై భారత్ జై ఇది చాలా వరకు అయితే ఏంటంటే పేద ప్రజలను ఆదుకునే విధంగా మనసున్న మహారాజులు అయితే చాలా ముందుకు వస్తూ ఉన్నట్లు తెలుస్తూ ఉంది ఏది ఏమైనా ఈ కరోనా కట్టడి విషయంలో గవర్నమెంట్ అయితే చేతులు ఎత్తేసినట్లుగానే తెలుస్తూ ఉంది అందుకు నిదర్శనం కూడా లాక్డౌన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఓలో సడలింపులు చాలా ఉన్నాయని చెప్తా ఉన్నారు ఎందుకంటే ప్రభుత్వాలని కూడా ఇక్కడ తప్పు పట్టడానికి లేదు వ్యాక్సిన్లు అయితే ఇప్పటికే రాలేదు కాబట్టి అట్లా అని చెప్పేసేసి ఇళ్లలోనే ప్రజలను బంధించి ఉంచినా కూడా ఈ కరోనా మరణాలు అన్నది పక్కన పెడితే ఆకలి మరణాలు ఆకలి చావులు ఎక్కువ అవుతాయి అన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ సడలింపులు ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తూ ఉంది ప్రభుత్వాల గురించి పక్కన పెడితే మనం మనకు మనం బయటికి ఏదైనా వర్క్ మన పని నిమిత్తం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న వస్తువులను శానిటైజ్ చేయడం కావచ్చు లేదంటే మాస్కులు ధరించడం కావచ్చు చేతుల్ని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకోవడం కావచ్చు ఇట్లాంటి అంటే ప్రభుత్వము డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఇస్తున్న సూచనలు పాటిస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి అంతేకాని ఒకే చోట ఆగిపోకూడదు అని చెప్పేసేసి మనం కూడా తెలుసుకోవాలి కానీ ఇక్కడ ఈరోజు మనము ఈ ఈరోజు నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేసిన మల్లికార్జున రావు గారి గురించి మరిన్ని విషయాలు చెప్పాలంటే ఆయన ఇప్పుడు మాత్రమే కాకుండా ఇలాంటి లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో విపత్కర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే కాకుండా ఏదైనా ఇంట్లో ఒక అకేషన్ ఉన్నా లేదంటే తన కూతురి బర్త్డే ఉన్నా ఆయన బర్త్డే ఉన్నా కూడా అందుబాటులో ఉన్న అనాథాశ్రమాన్ని సందర్శించి అక్కడి ప్రజలకు ఆర్థిక సహాయం కావచ్చు లేదంటే నిత్యావసరాల పంపిణీ కావచ్చు ఇలాంటి సేవా దృక్పథం అయితే ఉన్నట్లుగానే చాటుకున్నారు పలు అంశాల్లో కూడా మనం చూసాం ఇప్పటికే చాలా పేపర్స్లో కూడా ఈ అంశాలపై వచ్చినట్లుగా మనకు తెలుస్తూ ఉంది ఆ విజువల్స్ కూడా ఆ పేపర్ కట్స్ కూడా అయితే మనకు పంపించారు ఇక ఆ తర్వాత మాట్లాడుకోవాల్సింది వస్తే ఇది నిజంగా ప్రతి ఒక్కరిని కలిసి వేసే అంశం ఒక చిన్నారి యాక్సిడెంట్ వల్ల బ్రెయిన్ డెడ్ అవ్వడంతో అక్కడ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేస్తే చాలా వరకు డబ్బు ఖర్చు అవుతుందని చెప్పారు కానీ మల్లికార్జున రావు గారు అయితే తన మిత్రుల సహకారంతో దాదాపుగా డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అయితే ఆ కుటుంబానికి అందించినట్లుగా తెలుస్తూ ఉంది ఏది ఏమైనా ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా ఇలాంటి వారు ముందుకు రావాలి అని చెప్పేసి మా మీడియా ముఖంగా మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటా ఉన్నాము ఎందుకంటే ఇప్పటికే డెబ్బై రోజుల పాటు ఈ లాక్డౌన్ కొనసాగింది అంటే ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ తీసేయడం వల్ల వెంటనే పేదరికం అనేది ఎట్లాగబోదు ఇప్పటికే మన దేశంలో
డబ్బున్న వాళ్ళు మంచి మనసు ఉన్న వాళ్ళు ముందుకు రావాలని చెప్పేసేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాము మీరు కూడా ఏదైనా సేవా భావంతో సేవా దృక్పథంతో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసి ఉంటే మీ వివరాలని మీరు చేసిన వి విజువల్స్ని అంటే ఏదైనా నిత్యవసర వస్తువులు పంపిణీ చేసిన విజువల్స్ని కూడా మాకు చేరవేయాలి అనుకుంటే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న మా మెయిల్ ఐడికి మీ విజువల్స్ కావచ్చు మీ పూర్తి వివరాలు కావచ్చు మాకు తెలియజేయగలరు మీ గురించి కూడా ప్రజానీకానికి తెలియజేసే విధంగా మేము చేస్తాము ఎందుకంటే మీలాంటి వారు ముందుకు వస్తేనే మరింతమందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తారు అన్న ఒక ఆలోచనతో మాత్రమే ఈ వీడియోలు అయితే చేస్తూ ఉన్నాము ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి అందరికి రీచ్ అయ్యేలా షేర్ చేయండి ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు అందించే మా ఎస్కి భంగమ్మ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్స్ మిల